বিসমিল্লা রহমান রাহিম মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ অনলাইন মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আমি আছি মোহাম্মদ আবু সাঈদ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড চেয়ারম্যান ইসলামিক হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ ঢাকা যে শ্রেণীর জন্য আজকে এই ক্লাসটি তৈরি করা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বা হিস্ট্রি অব দি ইমার্জেন্স অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ ডিগ্রি পাস কোর্স অনার্স প্রথম বর্ষ এবং প্রফেশনাল সকল বিভাগের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পঠিত এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি দ্বিতীয় পত্র একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী পঞ্চম অধ্যায় বাংলার ইতিহাস পাকিস্তান আমল আজ দুয়ে জুলাই দুই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয় দফা যেটিকে যেটিকে আমরা বাংলার ইতিহাসে বা বাংলাদেশের ইতিহাসে বাঙালির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনা কার্টা হিসাবে আখ্যায়িত করি আমরা এখানে আরও একটি দেয়ালিকা বা দেয়াল চিত্রের মাধ্যমে আমরা ঐতিহাসিক ছয় দফার একটি চিত্র দেখলাম তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের জাতির জনক এবং হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তার নিজের কণ্ঠে ছয় দফার সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করি তো আজকে আমাদের এই আলোকচিত্র এবং এই দেয়াল চিত্র এবং এই ভিডিওটি দেখে আমরা সহজেই ধারণা করতে পারলাম বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছয় দফার ঘোষণা আজকে তোমাদের জন্য আমরা যে পার্টি নির্বাচিত করেছি ঐতিহাসিক ছয় দফা উনিশশো সাল সিক্স পয়েন্ট প্রোগ্রাম আজকের পার্ট শেষে শিক্ষার্থীরা ছয় দফা কি ব্যাখ্যা করতে পারবে ছয় দফার পটভূমি বলতে পারবে ছয় দফাকে কেন বাঙালির ম্যাগনা কার্টা বা বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবে ছয় দফা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা উনিশশো সালের পাঁচ ও ছয় ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন এটি ইতিহাসে ছয় দফা নামে পরিচিত বা আমরা ওই হিস্টোরিক্যাল সিক্স পয়েন্ট প্রোগ্রাম হিসাবে আখ্যায়িত করি ছয় দফার পটভূমি যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে যেতে হবে উনিশশো সালে উনিশশো সালে আমাদের ভারত উপমহাদেশ আমরা জানি একশো নব্বই বছরের শাসন ও শোষণের মাধ্যমে ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যে মোহাম্মদ আলী জিন্নার যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত এবং পাকিস্তান উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছিল উনিশশো সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে সেই আইনের মাধ্যমে বিভক্ত হওয়ার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের এই অংশে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃক আরেকটি উপনিবেশিক শাসনের পায় তারা তারা শুরু করে এবং উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত টানা চব্বিশ বছর পাকিস্তানিরা পূর্ব বাংলায় ঔপনিবেশিক মনোভাব বজায় রাখে পূর্ব বাংলার জনগণ এবং রাজনীতিবিদদের অবমূল্যায়ন করতে থাকে এখানে অর্থনৈতিকভাবে একটি বৈষম্যের পাহাড় তারা তৈরি করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন তারা চালায় সামরিক সামাজিক শিক্ষা 
নানা দিক থেকে প্রশাসন নানা দিক থেকে তারা আমাদের পূর্ব বাংলাকে অবহেলার চোখে দেখে এবং সর্বোপরি উনিশশো সালের যে পাক বারো যুদ্ধ সেই যুদ্ধে আমাদের পূর্ব বাংলা একটি বিচ্ছিন্ন প্রদেশে পরিণত হয় এবং আমরা নিরাপত্তা হীনতার মধ্যে পড়ে যাই এমন একটি প্রেক্ষাপটের সাথে আমরা আরও যদি যোগ করতে চাই উনিশশো থেকে উনিশশো বাউন্নর যে ভাষা আন্দোলন উনিশশো সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন এবং ছাপ্পান্ন দিনের ব্যবধানে এই সরকারকে পতন ঘটানো এবং এই সরকারের পরবর্তীতে উনিশশো সালের ইসকান্দার মির্জা এবং জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক কায়দায় পাকিস্তানকে শাসন এবং উনিশশো সালের পাকিস্তানের সংবিধান এবং উনিশশো সালের পূর্ব বাংলায় যে শিক্ষা আন্দোলন উনিশশো সালে পাক বারো যুদ্ধ এই প্রেক্ষাপটে আমাদের পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা তথা পূর্ব বাংলার মুক্তির সনদ বাঙালির মুক্তির সনদ রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সহ বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দাবি দাবা সম্মিলিত একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই ছয় দফা দাবি তিনি উত্থাপন করেছিলেন উনিশশো ছিষট্টি সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ছয় দফা প্রস্তাব এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমেদের ভূমিকা সম্মলিত ছয় দফা কর্মসূচির একটি ঐতিহাসিক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় যার নাম ছিল আমার ছয় দফা আমাদের বাঁচার দাবি এই ছয় দফা আমাদের পরবর্তীতে আমাদের সকল আন্দোলন সংগ্রামে তথা আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসাবে কাজ করেছিল আমরা তালুকদার মনিরুজ্জামান দ্য বাংলাদেশ রেভুলেশন অ্যান্ড ইটস আফটার মাথ এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন শেখ মুজিব ওয়াজ ইন টাচ উইথ দ্য উইথ দিয়ার ডেভেলপমেন্টস অ্যান্ড ভিগান টু প্রিপেয়ার এ মেস মুভমেন্ট ইন সাপোর্ট অফ ফুল রিজিওনাল অটোনমি তো এমন একটি প্রেক্ষাপটে এই ছয় দফা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক হিসাবেই আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে কাজ করেছিল আমরা এখন যদি জানার চেষ্টা করি ছয় দফা কি ছয় দফার ছয়টি পয়েন্টে কি আছে তাহলে আমরা দেখব ছয় দফার প্রথম দফায় আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এরকম একটি প্রস্তাব সেখানে গৃহীত উত্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কি হবে এর একটি কাঠামো বা রূপরেখা দিয়েছিলেন মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের কি হবে পশ্চিম পাকিস্তানের কি হবে দিয়েছিলেন রাজস্ব এবং শুল্ক বিষয়ক একটি দাবি সেখানে উত্থাপিত হয়েছিল এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিষয়ক একটি দফা এখানে ছিল এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক আমরা যদি এই ছয় দফাকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব যে ছয় দফার এই যে পয়েন্টগুলো কোনোটি রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা মুদ্রা রাজস্ব শুল্ক বৈদেশিক মুদ্রা বৈদেশিক বাণিজ্য এবং প্রতিরক্ষা এই সব বিষয়গুলোর উপরে কেন্দ্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা তিনি উত্থাপন করেছিলেন উনিশশো সালের ছয় দফা কি আমরা প্রথম প্রস্তাবটা যদি একটু বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমরা দেখব এখানে রয়েছে শাসনতান্ত্রিক পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কী হবে ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি কী হবে এই ছয় দফার প্রথম দফায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন ভিত্তিক রাষ্ট্র সংঘ এবং এর ভিত্তি হবে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এই যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সরকারের পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার যে ঐতিহাসিক ক্ষমতার যে ভারসাম্যটা কী হবে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কী হবে কীভাবে গঠিত হবে এবং সরকার হবে পার্লামেন্টারি ধরনের আইন পরিষদ বা লেজিসলেচার ক্ষমতা হবে সার্বভৌম এবং এই পরিষদও হবে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তো এমন একটি রূপরেখা তিনি দিয়েছিলেন তার কূটনৈতিক পরিচয় সেখানে প্রকাশ পায় এবং এই পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে তথা কেন্দ্রীয়ভাবে একটি রাষ্ট্র বা একটি সরকার গঠিত হলে এর রূপরেখা তিনি সেখানে উল্লেখ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছয় দফায় যেটাকে আমরা দ্বিতীয় দফা হিসেবে আখ্যায়িত করি সেটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কি হবে বা কতটুকু হবে সেই বিষয়ে সেখানে আমরা দেখব কেন্দ্রীয় সরকার বা ফেডারেল সরকারের ক্ষমতাকে কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন একটি ছিল দেশ রক্ষা এবং অন্যটি ছিল বৈদেশিক নীতি এবং অবশিষ্ট সকল বিষয়ে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর হাতে ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ এবং এই যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দেশ রক্ষা এবং বৈদেশিক নীতি ছাড়া আর যাবতীয় ক্ষমতা দুটি প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করার জন্য তিনি বলেছিলেন এই ছয় দফা মূলত স্বায়ত্তশাসন স্বাধিকার আন্দোলন এবং পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরাট বৈষম্য বিরাজ করেছিল তার কিছুটা হলো অবসান হতে পারত বলে এই ছয় দফার দফাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা অনুধাবন করতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার তৃতীয় দফায় তিনি উল্লেখ করেছিলেন পাকিস্তানের মুদ্রা এবং অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে এবং এই মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতায় তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের পত্তন করতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক আর্থিক এবং অর্থ বিষয়ক নীতি প্রবর্তন করতে হবে কেননা পূর্ব পাকিস্তান থেকে রপ্তানি হতো বেশি পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে রপ্তানি হতো কম কিন্তু আমদানি হতো পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কম পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য হতো বেশি এই যে অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পাহাড় সমান বৈষম্য হয়তো এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা ভাবনা থেকে তিনি এরকম একটি প্রস্তাব উল্লেখ করেছিলেন বলে আমাদের পণ্ডিতরা মনে করেন আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ছয় দফার চতুর্থ দফা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব তিনি দ্যর্থহীন কণ্ঠে পাকিস্তানের রাজস্ব কর শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা সেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন পাকিস্তানের এই পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যের জন্য তিনি ফেডারেশনের অঙ্গরাজ্যগুলোর কর বা শুল্ক ধার্য করার ক্ষম ব্যাপারে এই অঙ্গরাজ্যগুলো হবে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করবে কেন্দ্রীয় সরকার কোনো প্রকার কর দার্যের ক্ষমতা থাকবে না তবে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্র অঙ্গরাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকার প্রাপ্য হব হবে বলেন বলে তিনি এই ছয় দফায় তিনি উল্লেখ করেছেন এই যে রাজস্ব শুল্ক কর এবং শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত হতো এবং এখানকে এই এই জায়গা থেকে টানা উনিশশো থেকে উনিশশো পর্যন্ত তারা শাসনের নামে শোষণ করত এটাকে মূলত তারা একটি প্রদেশ তারা ঔপনিবেশিক কায়দায় ব্রিটিশ কায়দায় তারা এখান থেকে শোষণ করে এই জায়গার অর্থ রাজস্ব সকল কিছু তারা পশ্চিম পাকিস্তানে তারা নিয়ে যেত এবং এখানে কোনো ব্যয় করা হতো মাত্র দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট কখনো পাঁচ পার্সেন্ট আর তাদের সেখানে দেখা যেত যে পঁচাশি থেকে নব্বই পঁচানব্বই পার্সেন্ট পর্যন্ত তাদের রাষ্ট্রের উন্নয়নে এইসব মুদ্রা এবং শুল্কগুলো তারা ব্যয় করত ঐতিহাসিক ছয় দফায় আমরা পঞ্চম দফা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব এই জায়গায় যে তিনি উল্লেখ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্যে বিষয়ে ক্ষমতা এখানে আমরা দেখি ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাজ্যের বহির্বাণিজ্যের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলোর একটিয়ারে দিন থাকবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন এবং তিনি আরও দ্যর্থহীন কণ্ঠে আরও উল্লেখ করেছিলেন যে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্য চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন রকম বাধা নিষেধ থাকবে না শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্বস্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে এই ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্য এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত তিনি যে ছয় দফায় উল্লেখ করেছিলেন পঞ্চম দফা হিসাবে সেখানে যদি তারা এগুলো বাস্তবায়ন করত তাহলে পাকিস্তানের দুটি প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য হতো পূর্ব পাকিস্তান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে অগ্রগতি সাধন করতে পারত কিন্তু তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ হিসাবে বিবেচনা করে এখান থেকে তারা শোষণ করে নিয়ে যেত কিন্তু এখানকার উন্নয়ন ব্যয় তারা করত কম আমরা ছয় দফার সর্বশেষ প্রস্তাবটি যদি বিশ্লেষণ করি সেটা আমরা দেখব তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দ্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন করার ক্ষমতা আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে তিনি অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বা দিনে আদা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন এবং রাখার ক্ষমতা তিনি প্রদানের জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন তো এভাবে আমরা দেখব ছয় দফার ছয়টি দফা বিশ্লেষণ করলে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত মুক্তি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক মুক্তির একটি পথ পেত এবং একটি বিরাট স্বাধিকার স্বায়ত্তশাসন তারা পেত এবং উন্নয়নের মূল স্রোতে তারা আসতে পারত কিন্তু পাকিস্তান সরকার তো সেই ঐতিহাসিক ছয় দফাকে তারা মনে পানে মেনে নেয়নি বরং উনিশশো সালে তারা বঙ্গবন্ধুকে পত্রিকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং প্রতি বছর সাতই জুন উনিশশো সালে বাংলাদেশে ছয় দফা দিবস পালন করা হয় এবং উনিশশো 
শিশুটির সাথে জুন ছয় দফা দাবির পক্ষে যে তীব্র এবং গণ জোয়ার বঙ্গবন্ধু গণমানুষের পক্ষে গিয়ে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন এবং এই দিনে আওয়ামী লীগের ডাকে টঙ্গী ঢাকা নারায়ণগঞ্জ পুলিশ এবং ইপিআর এর গুলিতে প্রায় এগারো জন বাঙালি শহীদ হয়েছিলেন তারা নির্বিচারে গুলি করতো কার্পণ্য বোধ করেননি এবং পাকিস্তানের যে কেন্দ্রীয়ভাবে সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি হিসাবে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান ছিলেন তিনি অত্যন্ত কঠোর হাতে এই ছয় দফাকে নচ্ছাদ করে দেন এবং এই সকল প্রস্তাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং পূর্ব বাংলায় দর পাকড় মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ঠিক তার বিপরীত দিকে বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করেন এবং গণমানুষের পক্ষে গিয়ে ছয় দফার পক্ষে একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল এখানে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি সম্মিলিত পোস্টারের সামনে দণ্ডায়মান এবং পূর্ব বাংলায় ছয় দফার পক্ষে যে আন্দোলন সংগ্রাম ছয় দফা সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ছয় দফা ভিত্তিক সাহিত্য শাসন চাই জাগো বাঙালি জাগো তোমার দেশ আমার দেশ বত্রিশ বছরে ওদের শোষণ ইত্যাদি নানা স্লোগানে পূর্ব বাংলায় তখন আন্দোলন সংগ্রাম তুমুল পর্যায়ে পৌঁছে যায় ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তি ছিল উনিশশো চল্লিশ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব এবং পরবর্তীকালে এই ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতির স্বাধিকার বৈষম্যের অবসান সাহিত্য শাসন আন্দোলন জোরদার হয়েছিল এবং বাংলাদেশের জন্য এই আন্দোলন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে পণ্ডিতরা ইতিহাসবিদরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এটাকে ম্যাগনা কার্টা বা বাঙালির বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসাবে আখ্যায়িত করেন আসলেই এই ছয় দফায় আমরা যদি বিশ্লেষণ করি বা যা আমরা বিশ্লেষণ করেছি তা দেখলে আমরা সহজে অনুমান করতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত ছয় দফা দাবি বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের বৃত্তিস্বরূপ বলা হয়ে থাকে এবং ছয় দফা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ এবং বহুকাল থেকে যে অন্যায় অবিচার বৈষম্যের শিকার বাঙালিরা বাঙালি জাতি ছয় দফা দাবি প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তারা নতুন দিক নির্দেশনা পেয়েছিল এবং পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে সকল আন্দোলন সংগ্রামে ছয় দফা একটি মৌলিক শাসনতন্ত্র বা মৌলিক সংবিধান বা ভবিষ্যৎ সংবিধানের একটি রূপরেখা হিসেবে তাদের সামনে ধরা দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে সকল আন্দোলন সংগ্রামে বেগবান হয়েছিল এবং উনিশশো সালে আমরা জানি বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা মামলায় ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে জড়ানো হয় এবং পরবর্তীতে উনিশশো উনসত্তরের গণ আন্দোলন এবং উনিশশো সত্তর সালের নির্বাচন উনিশশো একাত্তর সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের দিকে দাবিত হয়েছিল এর পিছনে ছয় দফা একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি বা নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল আমরা যদি এই ছয় দফার গুরুত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষায় বা আমরা তার উক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমরা দেখব ছয় দফা বাংলার শ্রমিক কৃষক মজুর মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন যে ছয় দফা শোষকের হাত থেকে শোষিতের অর্থনৈতিক সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে আনার হাতিয়ার ছয় দফা মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধদের নিয়ে গঠিত বাঙালি জাতির স্বকীয় মহিমায় আত্মপ্রকাশ এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের চাপিকাটি এবং ছয় দফার সংগ্রাম আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ছয় দফার প্রকৃত গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সম্পর্কে সহজেই আমরা বুঝতে পারি আমরা ছয় দফাকে এবং পণ্ডিতরা ইতিহাসবিদরা গবেষকরা ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলেন বাঙালি জাতির ম্যাগনা কার্টা হিসাবে আখ্যায়িত করেন এটার ব্যাখ্যা যদি আমরা দিতে যাই ইংল্যান্ডের ইতিহাসে বারোশো পনেরো সালে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের পর ইংল্যান্ডের জনগণ রাজা জনের কাছ থেকে রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত যে সনদ লাভ করেছিলেন তা ম্যাগনা কার্টা নামে পরিচিত সেই রাজতান্ত্রিক ব্রিটেনের শোষণ অত্যাচার মুক্ত হওয়ার আন্দোলনের ফলে যেমন ম্যাগনা কার্টা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল ঠিক তেমনি পাকিস্তানের শোষণ অত্যাচার নিপীড়ন নির্যাতন নানান রকমের বৈষম্য স্বাধিকার সাহিত্য শাসন এবং স্বাধীনতার প্রশ্নের দিকে যে দাবিত হয়েছিল সেই ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের ফল ছিল একটি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা তথা ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন যে কারণে ইংল্যান্ডের সেই ম্যাগনা কার্টার সাথে বাংলাদেশের এই ছয় দফা বা বঙ্গবন্ধুর এই ছয় দফাকে তুলনা করা হয় আমরা একটি ভিডিও চিত্র আমরা দেখব যে ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে আমরা ছয় দফার গুরুত্ব তাৎপর্য আমরা আরও অনুধাবন করতে পারব
ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে মুক্তির সনদ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ছয় দফাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে জনপ্রিয় করে তোলেন ছাত্র সমাজ এর মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে বাঙালি তার মুক্তি সংগ্রামের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়েছে তবে তৎকালীন ছাত্র নেতাদের মতে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বারবার ঐতিহাসিক ছয় দফার চেতনা বাস্তবায়নের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অবস্থান প্রশ্নে সজাগ করে তোলে এটি ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারি লাহোরে তুলে ধরেন ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পরবর্তীকালে জাত হয়ে ওঠে বাঙালির মুক্তির সনদ এই সনদে বাঙালি স্বাধিকার সহ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং মুদ্রা ও শুল্ক নীতিতে সার্বভৌম ক্ষমতা দাবি করা হয় সাধারণ মানুষের মাঝে সারা ফেলে দেওয়া ছয় দফার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী গ্রেপ্তার করে শেখ মুজিবকে সাকিজ আমরা এই ছয় দফাকে যদি আমরা আরও সুন্দরভাবে বুঝতে যাই তাহলে আমরা দেখব উনিশশো ছেষট্টি সালের পূর্বে উনিশশো বাহান্ন বাঙালির ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে বাঙালি স্বাধিকার আন্দো বাঙালির জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল এবং অসাম্প্রতিক চেতনার বিকশিত হয়েছিল এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে পেরেছিল পূর্ব বাংলার সকল শ্রেণী মানের পেশার মানুষ আন্দোলন করে উনিশশো সালে পূর্ব বাংলায় যে নিরঙ্কুশ যুক্ত ফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়িত হয়ে বিজয়িত হয়েছিল উনিশশো সালে যে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান এবং সেখানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে পূর্ব বাংলায় যে শিক্ষার দাবিতে যে আন্দোলন করে এবং উনিশশো সালে যে পাক ভারত যুদ্ধ সংগঠিত হয় এই উনিশশো থেকে উনিশশো এই ঘটনাগুলো আমাদের ছয় দফার পটভূমি হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি এবং ছয় দফা যে ছয় দফা কোন প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবার উত্থাপন করেছিলেন সেই উনিশশো সাতচল্লিশ উনিশশো বাহান্ন চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন বাষট্টি পঁয়ষট্টির এই গুরুত্বপূর্ণ সালগুলো আমরা বিশ্লেষণ করলে আমরা বুঝবো যে উনিশশো সালের ছয় দফা কোন প্রেক্ষাপটে উত্থাপিত হয়েছিল এবং উনিশশো শিশুটিসের শিশুটির পরে আমরা ছয় দফার গুরুত্বগুলো যদি আমরা বিশ্লেষণ করি দেখবো উনিশশো আটষট্টি সালে আয়ুব খান উনিশশো আটষট্টি সালে আগরতলা মামলা দায়ের করেছিলেন এবং এর প্রতিবাদে উনিশশো সালে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক গণ আন্দোলন এবং গণ বিক্ষোভ হয়েছিল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান মুক্তি পেয়েছিলেন উনিশশো সালে ইয়াহিয়া খান যে পাকিস্তানের একটি প্রথম সাধারণ নির্বাচন দেন সেই নির্বাচনে পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল এবং উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিরিশ লাখ বাঙালির আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম তার একটি অন্যতম মানদণ্ড বা ভিত্তি হিসাবে আমরা ছয় দফা এই দাবিকে বিবেচনা করতে পারি কেননা ছয় দফার প্রেক্ষাপটি বঙ্গবন্ধুর অঙ্গীকার করেছিলেন যে পরবর্তীতে বাংলাদেশের সংবিধান এই ছয় দফার চেতনা সেখানে বাস্তবায়ন করা হবে এ কারণে এই ছয় দফার আলোকে আমরা বলতে পারি যে বাংলাদেশের ছয় দফা পরবর্তী ঘটনাগুলো এবং ছয় দফার পূর্ববর্তী ঘটনাগুলো একটি মাইল ফলক হিসাবে ছয় দফাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে আখ্যায়িত করা যায় আমরা বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর রৌনক জাহান তার বিখ্যাত গ্রন্থ পাকিস্তান ফেইলার ইন দ্য ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন এই গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন দ্য সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট স্টার্টেড বাই দ্য আওয়ামী লীগ ইন নাইনটিন মার্ক অ্যাজ এ সিগনিফিকেন্ট রেডিক্যালাইজেশন অব বেঙ্গলি পলিটিক্স অ্যান্ড প্লেড আ ক্রুশিয়াল রুল ইন শেপিং লেটার পলিটিক্যাল মুভমেন্টস আমরা এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে বাংলাদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাসে বা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে এবং বাংলাদেশের পরবর্তী আন্দোলন সংগ্রামের একটি যুগান্তকারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হিসাবে এই ছয় দফা আঁকায়িত হয়েছিল এবং দাপে দাপে বাঙালি উনিশশো উনসত্তরের গণ আন্দোলন উনিশশো সত্তরের নির্বাচন সাতই মার্চের আসন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে টানা নয় বছর বাঙালি 
পৃথিবীর যে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে পৃথিবীর মানচিত্রে যে স্বাধীন সার্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল তা আমরা ছয় দফারই একটি গুরুত্ব হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করতে পারি এভাবে স্বাধীন সার্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম ব্যক্তি হিসাবে ছয় দফাকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি আমরা যে কারণেই বিশ্ব বিশ্ব মানচিত্রে আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সারা পৃথিবীতে আমরা বাঙালি হিসাবে একমাত্র রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ দ্য পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসাবে আজ আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের এই ক্লাসের শেষ দিকে এসে তোমাদের ক্লাসে বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের জন্য আমরা তোমাদেরকে একক অথবা দলীয় একটি কাজ তোমাদেরকে দিতাম তাহলে তোমরা সহজেই এই কাজটি বা এই প্রশ্নটি তোমরা চিন্তা করে ক্লাসেই লিখতে পারতে ছয় দফাকে কেন বাঙালির ম্যাগনা কার্টা বা বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয় আজকের ক্লাস শেষে তোমরা নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রশ্নটি তোমরা বসে দুই তিন মিনিটে তোমরা একটি অনুদাবনমূলক প্রশ্ন হিসাবে তোমরা লিখতে পারতে আমরা মূল্যায়নের জন্য তোমাদেরকে যে কোনো প্রশ্ন যদি তোমাদেরকে আমরা উত্থাপন করি তাহলে তোমরা সহজেই আজকের ক্লাস শেষে এই ছয় দফা সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিবা যে কত সালে ছয় দফা উত্থাপিত হয়েছিল কে ছয় দফা উত্থাপন করেছিলেন ছয় দফার মূল বিষয়গুলো কি ছয় দফাকে কেন বাঙালির ম্যাগনা কাটা বা মুক্তির সনদ বলা হয় এই ধরনের প্রশ্নগুলো আজকের ক্লাস শেষে তোমরা আশা করি দিতে পারবে আমরা তোমাদের বাড়িতে অনুশীলনের জন্য যদি একটি উদ্দীপক তোমাদেরকে দেই বা একটি সৃজনশীল প্রশ্ন দেই যেমন উত্তর ভিয়েতনামী জনগণের নিপীড়িত হওয়ার প্রেক্ষিতে ভিয়েতনামের অভিসংবাদিত নেতা হো চি মিন উনিশশো সালে হ্যানোয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনাম অঞ্চলের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় দফা পেশ করেন কেন্দ্রীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন দায়িত্ব অর্থ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সেখানে পেশ করা হয় এই যে একটি উদ্দীপক ভিয়েতনাম থেকে আমরা করলাম এই উদ্দীপকের আলোকে আমরা যদি এখন তোমাদেরকে ক খ যে কোনো রকমের প্রশ্ন করি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এটি কোন টপিক্স থেকে এই উদ্দীপকটা করা হয়েছে বা এই প্রশ্নটি এসেছে তিন নম্বর প্রশ্নে উদ্দীপকের হো চি মিনের নয় দফার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে তাহলে আমরা এই আজকের এই উদ্দীপকের সাথে আজকের ক্লাস শেষে আমরা সহজেই বিশ্লেষণ করতে পারবো এটি ঐতিহাসিক ছয় দফার সাথে মিল রয়েছে এবং সেটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো এবং উক্ত ঘটনাকে কেন বাঙালির মুক্তির সনদ বা ম্যাগনা কাটা বলা হয় উচ্চতর দক্ষতার জন্য যদি তোমাদেরকে এরকম একটি প্রশ্ন করা হয় তাহলে আজকের ক্লাস শেষে তোমরা নিশ্চয়ই আশা করি সেই প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিতে পারবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এই ক্লাসটি আমার এই ভিডিও ক্লাসটি পেতে চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই লগ ইন করবে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এম কে সি ডট ইডু ডট বিডি এটি আমাদের কলেজের ওয়েবসাইট সেখানে একাদশ শ্রেণীর ডিজিটাল ক্লাস সেখানে মানবিক শাখায় তুমি এই ক্লাসটি পাবে এবং তোমাদের যে ফেসবুক পেজ আছে ফেসবুক গ্রুপ এবং মেসেঞ্জারের যে বিভিন্ন গ্রুপগুলো আছে সেখানে তোমরা আপলোড পাবে এবং ইউটিউবের আমার একটি ব্যক্তিগত চ্যানেল আছে এম এ সাইত ইডু কেয়ার এই চ্যানেলটিতে তোমরা এই আমার এই ভিডিও ক্লাসটি তোমরা পাবে আশা করি এই ভিডিও ক্লাসটি দেখে তোমরা অনার্সের স্টুডেন্টরা ডিগ্রি পাস কোর্সের স্টুডেন্টরা এবং ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররা এই ঐতিহাসিক ছয় দফা থেকে যে কোনো রকমের প্রশ্ন সেটা নৈবর্তিক হোক জ্ঞানমূলক হোক অনুদাবনমূলক হোক প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্ন তোমরা সলভ করতে পারবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই ভালো থাকো আশা করি আজকে আমাদের এই ক্লাসটি তোমাদের ভালো রেখেছে তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করবে এবং তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো এবং তোমাদের পরিবারকে নিরাপত্তা রাখো তোমরা নিরাপদ রাখো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম